അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇന്ന് അലഹമില്ല അലഹമില്ല <laughs> അലൈഹി തവക്കൽ തുവ ഇലൈഹി ഉനീബ് സ്നേഹാദരണീയരായ കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഇത്തിഹാദ് ഷബ്ബാനുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നീ സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹനിധികളായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ അഖിലവും അടക്കി വാഴുന്ന ജഗനീയന്താവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മുടെ മേൽ സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായ ഐ എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുസ്വരമാണ് നാട് കാരുണ്യമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രചരണ സമ്മേളനത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സമകാല ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ് ഈ ഒരാശയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരേ സമയം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളാണ് അതിന്റെ അലയോലികളാണ് ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമകാല സാഹചര്യങ്ങളും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒരു മതത്തോടും പ്രത്യേകമായ മമതയില്ലാതെ എന്നാൽ ഒരു മതത്തെയും എതിർക്കാത്ത മതേതരത്വത്തിന്റെ ചേരിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നു ആ പൗരത്വ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്ന വേദിയിൽ ഒരു പറ്റം വരുന്ന തീവ്രവാദ വർഗീയത ചിന്താഗതികൾ ആളുകൾ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാന് പകരമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യം കടന്നു വരണമെന്ന് ബി ആർ അംബേദ്കർ പോലുള്ള നെഹ്റുവിനെ പോലുള്ള അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ നായകന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ഇന്ത്യയെ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചവർ ഈ രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പൗരത്വ നിയമം വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും ഭേദഗതികളും വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സംഘ് പരിവാറിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ രാജ്യത്തിലെ മതേതരമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാടിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് ബഹുസ്വരമാണ് ഈ നാട് എന്ന് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ മഹാത്മജിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെടിയുണ്ട വായിച്ച നാദുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമാകുന്നത് വരെ തന്റെ ശരീരം നിമജ്ജനം ചെയ്യരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ച നാദൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സയുടെ പിന്മുറക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോ അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം 
ஏதங்கிலுமுடி Indonesia பல்லிகத்தகர்த்துவிடப்பாரம்பெரியமல்லா Kristin, Healthy Indonesia Indonesia ஜோதிக்குன்னதும் நிருத்தேசங்கள்னல்கி அப்பிதுகசன்சப்பரானியிக்கின்து Kristin, 
കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ പാട്ടുപാടി എല്ലാം കായ്ക്കുന്നു എല്ലാം പൂക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും വളക്കൂറുള്ള ദീനിലം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പൂക്കാൻ അവസരം നൽകി എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും കായ്ക്കാൻ അവസരം നൽകി എല്ലാവരെയും കൈതൂട്ടി സ്വീകരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമെന്ന് ഒ എൻ വി പാട്ടു പാടിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഒ എൻ വിയെ കൊണ്ട് ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവീതികളിൽ വർഗീയത ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ മലബാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വരെ അതിന്റെ അലയൊളികൾ വന്നപ്പോ അതേ ഒ എൻ വി മറ്റൊരിക്ക പാട്ടുപാടിയല്ലോ വെട്ടുക മുറിക്കുക പങ്കുവെക്കുക ഗ്രാമം പത്തനം ജനപദം ഒക്കെയും കൊന്നും തിന്നും പാടുക പുലികളായി സിംഹങ്ങളായി മർത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ കൊല്ലാനും കൊലക്ക് കൊടുക്കാനും തല്ലാനും തമ്മു തല്ലാനും ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യ നമുക്കൊന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആ മൂല്യങ്ങളെ തിരികെ വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒ എൻ വിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് മതേതരത്വത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ അവർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശബ്ദം അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ മക്കയിൽ ജനിച്ച് മക്കയിൽ ജനിച്ച് ജയിലറകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ എഴുതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് അതിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണോ അതല്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിരം തവണ കുത്തബ്മീനാറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മാലാഘമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ അബുൽ കലാമിന് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെയുണ്ട് അതിർത്തി ഗാന്ധിയായ ഖാൻ അബ്ദുൽ കാഫർഖാന്റെ കൂടെ കേരള ഗാന്ധിയായ കെ കേളപ്പനുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു മങ്ങാട്ടച്ഛനെ ചേർത്ത് വെക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കെ പി കേശവ മേനോനെ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മമ്പുറം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു കോന്തു നായർ കൂടെയുണ്ട് ആരാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾ അവർ മുസ്ലിമാന്റെ കൂടെ മതമുള്ളവന്റെ കൂടെ മതമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ മുസ്ലിമായ മൗലാൻ അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേക മതവിശ്വാസമില്ലാത്ത നെഹ്റുവും ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന ഗാന്ധിജിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ തങ്ങളുടെ വർഗീയ അജണ്ടകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുക്കും പാറിപ്പറക്കുന്ന തിവർണ പതാക ആ പതാകയുടെ കൂടെ നിന്ന് ആവേശത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അസംബ്ലിയിൽ പറയാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കൻ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളുമായി കടന്നു വരുന്നവർ ഹൈന്ദവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ മുസൽമാൻമാരാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ചേരി തിരിവുകൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും കടന്നു വരുന്നു പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ അറിയപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റ് അറിയന അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടാക്സിയുടെ ഡ്രൈവറോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഡൽഹിയിലെ സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരനായ ഡ്രൈവർ മറുപടി പറയുന്നില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മതമറിയും മതമറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാകും എവിടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഈ ചിന്തകൾ കടന്നു വന്നത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ഒറ്റപ്പാലത്തെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അജൂർ കച്ചേരിയിൽ വെച്ച് ആ കച്ചേരിയിൽ വെച്ച് കൈ ചങ്ങലുകളുമായി ജയിലറുകളിൽ കിടക്കുമ്പോ കെ പി കേശവമേനോന്റെ മുണ്ട് വിരിച്ചിട്ട ആ മുണ്ടിലാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് നമസ്കരിച്ചത് അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ആദർശബോധമുണ്ട് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അതിനുള്ള അർഹത നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ
ഇതിലേക്കിറങ്ങുന്നവൻ അവൻ ലൈസമില്ല നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒരു മുണ്ടാ പ്രാണിയെ പോലും അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാടിനെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ചടച്ച് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരൊട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിയിട്ട് കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അവന് ശാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഷൂസ് കടിച്ചു പിടിച്ച് കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കൊണ്ട് കൊന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെ കടാര നൂട്ടാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ കരങ്ങളുമായി ഇറങ്ങി തീരെ തീർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതില്ലേ പവിത്രമായ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പവിത്രമാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറം ആ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ മക്ക കബാലയും കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത് ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹ എന്ന് ആ പള്ളിയുടെ താക്കോല് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഉസ്മാനുബിന് തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ പള്ളി മുസ്ലിം ഇങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നപ്പോ കബാലയം തുറന്ന് അതിനകത്ത് കയറി രണ്ടിറക്കത്ത് നമസ്കരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ പുറത്തിറങ്ങി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന സഹാബത്ത് താക്കോലിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയാണ് റസൂൽ അള്ളയുടെ മരുമകൻ അലി റതിയുള്ളവൻക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അതിന് അർഹൻ ആ താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ തരണം പല ചർച്ചകളും നടന്നു ആ സമയത്ത് ആ സദസ്സിലില്ലാത്ത ജൂതനായ ഉസ്മാനുബിന് തൊല്ലയെ മുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കബാലയത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉസ്മാനുബിന് തൊല്ലയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പവിത്രമായ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ ഇതര മന മതസ്ഥരുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വിശാലത കാണിച്ച പ്രവാചകരുടെ പിന്മുറക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരസ്പരം ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിലടിക്കാൻ സാധിക്കുക സാധ്യമല്ല ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം അതാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളുമായി വന്നാൽ അവരെയും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഇടക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി ആ അധ്യാപകൻ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ ആ അധ്യാപകൻ മതം തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവും റസൂലും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ അത് കേരളത്തിൽ വലിയ വിവാദമായി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിച്ചെതിർത്തു കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ചെതിർത്തു അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒന്നിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത സാഹചര്യം അതിനിടയിൽ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റി അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂ എതിർത്തിരുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് മാറി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുന്നു ആ അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് ദൈവ നിന്നയാണ് ആ അധ്യാപകൻ ചെയ്തത് മത നിന്നയാണ് എങ്കിൽ ആ അധ്യാപകന്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റിയവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ ദൈവം നിന്ന് തന്നെയാണ് അതേ മത നിന്ന് തന്നെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള മതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ദീന ഇന്ദാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായി ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ മറ്റൊരു വച്ചാലിയന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരു പട്ടാളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമര പോരാട്ടമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സി എ ആയിരുന്നാലും അത് എൻ പി ആർ ആയിരുന്നാലും എൻ ആർ സി ആയിരുന്നാലും അതിനുടെ ഉള്ളിലുള്ള മതകീയമായ അജണ്ടകൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണണം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ലോക സമസ്ത സുഖിനോഭബന്ധു നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ കുടുംബ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ റസൂലുള്ള ആദർശപരമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ സഹായം യാത്രയിൽ തേടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചരിത്രമൊക്കെ മതകീയമായ വിശാലതയുടെ മനുഷ്യത്വപരമായ അംഗീകരിക്കലിന്റെ തിരിച്ചറിവിന്റെ ബലത്തിൽ ഇത്തരത്
പ്രചരണങ്ങളായി തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഐ എസ് എം നടത്തുന്ന ഈ പ്രചരണവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കീറി മുറിക്കാനുള്ള അജണ്ടകൾക്കെതിരെയുള്ള താക്കീതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം ശ്രമിച്ച ശ്രമിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു